हम इस शहर को किस तरह यू नो एक बेटर फंक्शनिंग शहर बना सके जियो नहीं चला सकता इस शहर को प्राइवेट सेक्टर इस शहर को नहीं चला सकता एक गवर्नमेंट का एक रोल आइडेंटिफाई होना चाहिए जो कि जाहिर है फिर सबको साथ लेके चले सो जब आप इंडिविजुअल कम्युनिटी और सोसाइटी बन जाते हैं तो उसमें मोहल्लादारी बिकम्स द लास्ट एस्पेक्ट रिक्लेमिंग पब्लिक स्पेसेस यू नो दैट वर्ड बिकेम रियली ट्रेंडिंग लाइक जस्ट लाइक अ ईयर अगो लेट्स रिक्लेम हमें तो यही नहीं पता शहर में लोग कितने रहते हैं प्लानिंग क्या खाक होगी प्लानिंग होती है बेसिस ऑफ डेटा के ऊपर दैट रादर दैन थिंकिंग ऑफ डेवलपमेंट एज अ वे फॉरवर्ड वी शुड थिंक अबाउट मेंटेनेंस एज अ वे फॉरवर्ड वी हैव सम अमेजिंग panelists lined up for today for our uh, topic better city better life and uh, mashallah kafi shohra afaq jo hai urban planner and architect hamare sath hain marwi mazhar uh, she is uh, an architect from indus valley and she has been involved in various activities related to architecture and urbanization related to the city of Karachi kafi sari interventions hain we'll talk about it uh unse bhi sunenge hum uh, and uh, Farhan Anwar sahab he is uh, associated with academia he is an urban planner he is a consultant to the world bank jaica iucn uh, and we are looking forward to have a wonderful uh, discussion on that part so i would request uh, my guests to you know tell us something about themselves अपना आ, अपने बारे में कुछ बताइए और फिर हम आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं तो मारवी आई विल टेक अ स्टार्ट फ्रॉम यू थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन आई थिंक एम कैन बी हेयरबल या सो मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और uh, मैं एकेडमिक्स में भी काफ़ी इन्वॉल्व हूँ इंडस वैली में पढ़ाती हूँ और uh, शहर में डिज़ाइन uh, के वास्ते और इंटरवेंशन जो भी शहर में होते हैं उसके लिए हम बात करते हैं आवाज़ उठाते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वरना मोस्टली माय ऑर्गेनाइजेशन फोकस इज़ अलॉट ऑन हेरिटेज कॉन्जर्वेशन वर्क एज वेल एज रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन एनालिटिकली सो दैट्स व्हाट मारवी मजन एसोसिएट्स प्राइमरीली डज एंड देन मोस्ट ऑफ आर वर्क इज ऑल्सो कॉन्सनट्रेटेड ऑन कम्यूनिटी बिल्डिंग सो सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चरल इंटरवेंशन जी फरहान अनवर आप थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन आई एम एन अर्बन प्लानर बाय एकेडमिक ट्रेनिंग एंड प्रोफेशन मैं हबीब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ वहाँ पे मैं अर्बन सस्टेनेबिलिटी पब्लिक पॉलिसी पढ़ाता हूँ और उसके अलावा माय कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर क्वाइट सम टाइम हैज़ बीन सस्टेनेबल सिटीज़ हाउ सिटीज़ ऑफ द फ्यूचर आर बींग कंसेपचुलाइज डिज़ाइन मैनेज एंड you know being run in a very different way we are at the cusp of a major shift in terms of understanding cities of the future jiske bahut se triggers hain jisme ek climate change hai another area that interests me a lot and i have done a lot of work there also um other than my teaching i do some consultancies i have a small consultancy organization also urban collaborative jisme we are trying to promote uh, narratives and practices related with green living sustainable cities uh, of the future so right thank you very much ji so first of all as our topic says uh, better city better life so i would uh, ask uh, you know both of you that how does this uh, title resonate with your work and whatever you've been doing so marvi if if you can uh, you know help us uh, with that part so um thank you so much for that question i mean uh, when we think about the title better city better life um one has to think about rights it it's a it's a question of every day um aapke human rights kya hain so usme kafi aspects aa jate hain usme living aspects aa jate hain usme legal aspects aa jate hain usme social aspects aa jate hain usme aapke har roz ki commute ke angle wo bhi ek jisko transport ya commute kaha jata hai wo bhi aa jate hain to usme sara jo tay jo uska foundation wo ye hai ki hame hame apne बेसिक राइट्स मिले जाएँ अब उसमें राइट्स में यू कैन गो फर्दर इन टू लॉट ऑफ डिविजन्स विच इज़ मुझे साफ खाना भी मिले मुझे हेल्थ भी मिले मुझे पानी भी मिले सो टू मेक एनी सिटी द क्वेश्चन और द द टाइटल दैट कम्स इन इज हाउ इज अ सिटी बेटर इज इट लिवेबल और नॉन लिवेबल तो जिस पर हम कहते हैं कि ये शहर रहने के लायक है या नहीं सो होता यह है कि हम शहरों को जोग्राफिकली देखते हैं 
तो हम कहते हैं कि भाई वेस्टर्न पार्ट्स में या थोड़ा सा हम दो घंटे की फ्लाइट लेके चले जाएं तो हम कहते हैं कि वहाँ पे हर तरह की आपको सहूलतें हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं है सो so, इसमें एक बहुत बड़ा कोर इशू निकलता है वो होता है गवर्नेंस का ओनरशिप uh, का बिटवीन द यूज़र एंड द बॉडी विच इज़ विच इज़ रनिंग द सिटी सो 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 दीज आर द लिटिल लिटिल एस्पेक्ट्स दैन वन कैन टच अपॉन सो फ्रॉम माई प्रैक्टिस Uh, I won't say that I'm an urban planner. I'm not. But but what what my practice does is, it um, highlights issues, and those issues um, are focus were focused till like you know like like last twelve years of my practice has been in very been focused in a very funneled way towards what is the future of heritage in our city? Does that make the city a better city or not? What does a city's identity making is like? सो so, अगर शहर की एक अपनी तारीख ही ना कभी सेव की जाए तो वो शहर ही क्या सो so, एक तो ये मेरी उससे मेरी एडवोकेसी स्टार्ट हुई थी पर अब जाहिर सी बात है कि 12 साल की एक कॉन्वर्जेशन uh, uh, को हम इंटेलेक्चुअलाइज और उसको ग्रो कैसे करें उसको प्रोसेस में आगे कैसे लेके जाएं सो नाउ आई एम लुकिंग अ लॉट इन टू इंटरसेक्शंस ऑफ हेरिटेज फ्राम अ डिफरेंट एंगल कि हेरिटेज का मतलब ये सिर्फ नहीं होता कि वो एक बिल्डिंग है या एक बिल्ट इन्वायरमेंट है हेरिटेज में नेचर एंड एनवायरनमेंट भी बहुत आता है सो so, सो so शहर की कहानी जो है वो सिर्फ वन साइडेड नहीं होती उसका रिलेशनशिप और चीज़ों के साथ भी होता है चाहे वो मालियाती एनवायरनमेंट लाइक ट्रीज पानी समंदर रिवर नाले तो उसको फिर हम अलग मजीद एक नेचर एस्पेक्ट से लेकर मैन मेड एस्पेक्ट तक कनेक्ट कर सकते हैं सो so, मेरे लिए ये जो बेटर सिटी एंड बेटर लाइफ का जो टाइटल है उसमें हेरिटेज को एक लेंस से देखना बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है एंड उधर मेरा काम उस चीज़ से बहुत कनेक्ट करता है थैंक यू मारवी जी फरहान किस किस्म के आई थिंक शहर को हम विजुलाइज uh, करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बहुत से नाम हैं आजकल हम सस्टेनेबल सिटी भी कहेंगे ग्रीन सिटी भी कहेंगे रेजिलियट सिटी भी कहेंगे लिवेबल सिटीज़ भी कहेंगे बहुत सारे नामों के साथ यू नो हम उसको उस कॉन्स्ट्रक्ट को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं Uh, मेरे नज़दीक और थोड़ा मैं अगर इसमें एकेडमिक उसमें चला जाऊं कि अगर हम किसी सिटी की सस्टेनेबिलिटी को समझने की कोशिश करें कितना सस्टेनेबल शहर है लिवेबल शहर है तो उसके तीन ईज काफ़ी मशहूर होते हैं कि उसमें हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं इकोनॉमी की बात करते हैं एक्विटी की बात करते हैं एंड ऑल दीज थ्री ईज आर नॉट कंसिडर्ड इन आइसोलेशन दे आर इंटरफेस्ड विद ईच अदर इन द सेंस दैट वन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सस्टेनेबल सिटी तो सस्टेनेबल सिटी नीड्स टू बी अ फाइनेंशियली प्रॉस्परस सिटी यू नो and it should not be you know depending on money coming from somewhere else to you know ke unke ghar ke unke aage ke naale you know sahi ho sake sadke taiyar ho sake ghar ban sake then at the same time whatever growth and development that is happening in the city which is giving it that sense of financial prosperity should not be at the cost of the physical natural environment ki agar hum apne shaharon ko badha rahe hain to hum apne samandar ko nahi reclaim kar rahe hain hum agar apne शहरों में नई हाउसिंग स्कीम्स लगा रहे हैं तो हम अपने रूरल एरियाज़ को नहीं तबाह कर रहे हैं हम अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं तो हम जो है उसका वेस्ट जो है वो हमारी वाटर बॉडीज़ में नहीं गिरा रहे हैं सो वट एवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ हैपनिंग इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ डिवेलपमेंट दे शुड नॉट बी एट द कास्ट ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल इन्वायरमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इज द कनेक्शन ऑफ बोथ इकोनमी एंड इन्वायरमेंट विद एक्विटी वेर वट एवर डिविडेंट्स देर आर कमिंग आउट फ्राम दैट ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट शुड भी एक्विटेबली शेयर विद इन द सोसाइटी सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्विटेबल सिटी अ सिटी जिसमें मारवी ने कहा कि सबको मिल रहा है सब उस शहर का एक हिस्सा हैं चाहे डिसीजन मेकिंग है उसमें हिस्सा हैं जो फ़ायदे मिल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डल रहा है सड़कें बन रही हैं पानी के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सबको फ़ायदा मिल रहा है तो मेरे नज़दीक अगर हम एक सस्टेनेबल सिटी की बात करें तो एक शहर इस किस्म का होना चाहिए और दूसरा एक ग्रोइंग प्रोफाइल ऑफ इन एक्विटी है इस चैन के अंदर यू नो सोशल इनजस्टिस है जो हमें नज़र आ रहा है हर तरफ सो वो मेरे नज़दीक आई थिंक इम्पॉर्टेंट है मेरा अपना जो पर्सनल काम है एक तो ज़ाहिर मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें मेरी कोशिश होती है कि यूथ के साथ इंगेज करूँ हम अपने बेटर फ्यूचर के कुछ सीड्स शो करने की कोशिश करें और साथ साथ ये है कि मेरा पॉलिसी लेवल पे काम रहता है मैं कुछ और इदारों के साथ भी मेरा इंगेजमेंट है सिंध गवर्नमेंट के साथ अभी एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन एक स्ट्रेटिक प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें है तो मेरा एक फोकस ये होता है बैकग्राउंड मेरा कुछ इस तरह का है पब्लिक पॉलिसी में मैं काम करता हूँ कि हम इस शहर को किस तरह यू नो एक बेटर फंक्शनिंग शहर बना सकें क्योंकि कराची जैसा शहर है जितना कॉम्प्लिकेटेड शहर है जितना स्प्रेड आउट शहर है जिसकी मसाइल बहुत बड़े बड़े हैं उसको रन करने के लिए उसको मैनेज करने के लिए एक बहुत वेल फंक्शन 
गवर्नमेंट का आपका अपेराटस होना चाहिए एक आर्किटेक्चर ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए जो इस शहर में नहीं है एन जी नहीं चला सकता इस शहर को प्राइवेट सेक्टर इस शहर को नहीं चला सकता एक गवर्नमेंट का एक रोल आइडेंटिफाई होना चाहिए जो कि ज़ाहिर है फिर सबको साथ लेके चले तो उसमें मैं इसके ऊपर मेरा काम है पॉलिसी लेवल पे मैं देखता हूँ जैसे अभी रिसेंटली आई लेड अ स्मॉल टीम जिसमें हमने कराची के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया विजन 2050 कि 2050 में कराची को हम कहाँ देखना चाहेंगे और उसके अलावा डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ डिवेलपमेंट के ऊपर मैंने रिसर्च की है मोबिलिटी के ऊपर काफ़ी काम किया है कि हाउ वी कैन मूव टू बर्ड्स यू नो बेटर mobility future for this city how we can maybe even think of making this city a walkable city you abhi bilkul bhi ek ghair uh, ghair uh, ajeeb si baat chal lagti hai so so wo hai i think uh, this is where i try to contribute more grassroots level pe mera itna kaam nahi hai marbi ka jitna bahut beshumar kaam hai but mera kaam us level pe zyada rehta hai ki you know engaging with government engaging with the policy makers trying to you know structure new architectures of you know governance and ways in which you know various actors within the city can connect better with each other private sector ka role ek naya nikal ke aaya hai communities ka naya role nikal ke aaya hai public private partnerships hain collaborations hain wo kis tarah hum develop kar sakte hain ki is sheher ko hum doobne se bachaye aur you know sab milke apni strengths ko leverage kare aur milke kaam kare so farhan isi se related ye hai ki abhi mere zehen mein sawal aata hai ki is waqt jo sheher badh raha hai aur hum dekhte hain ki ji construction ho rahi hai aur different jagahon pe ho क्या कोई प्लान है इस वक्त जिसके तहत तो ये कंस्ट्रक्शन हो रही है या अभी भी शहर अब जिस तरफ भी जगह है उस तरफ बढ़ता जा रहा है और ये प्लान तो कोई आई मीन कराची इज़ अ सिटी विच हैज़ बीन एक्सटेंसिवली प्लान फॉर मतलब बॉम्बे का टाउन प्लानिंग एक्ट जो 1915 का था उससे लेके और फिर पाकिस्तान के बनने के बाद कोई कई मास्टर प्लान इस शहर के लिए बने लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी मास्टर प्लान लीगल सेंक्शन उसको नहीं मिल सका और इम्प्लीमेंट नहीं हो सका ठीक है ना और फिर ये शहर जो है ज़ाहिर है कि लोगों के डिस्क्रेशन के ऊपर चलता रहा डिसीजन मेकर्स की किस तरह करना है कैसे करना है तो एक तवील अरसे से तो जो कोई प्लानिंग अम्ब्रेला है नहीं इस शहर के लिए जिसके अंडर कुछ काम हो रहा हो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जिनके प्लेक्स बनते हैं और उसमें काम होता है आपकी रियल इस्टेट है आपके पॉलिटिशन्स हैं आपके ब्यूरोट्स हैं और उसके अंदर जो एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि तो इस वक्त जिस तरह शहर फैल रहा है फॉर एग्जांपल अगर हम अर्बन स्प्रेड हो रहा है शहर का तो इट्स टोटली अनप्लैंड उसके अंदर कोई भी प्लानिंग नहीं है उसके अंदर कोई आ, आ, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है बिटवीन गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग और उसकी हर लंबी कहानी इतना टाइम इस वक्त नहीं है क्योंकि एक चीज़ जो मैं इस पर यह कंक्लूड करूँगा देखिए कि ये सारा कुछ जो हुआ है मैं अर्बन प्लानर हूँ अर्बन प्लानिंग में लैंड को हम कंसिडर करते हैं एज अ सोशल एसिड कि आप लैंड के कौन से यूजेज आइडेंटिफाई करें कि कम्युनिटी को बेनिफिट मिले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ओनली हैपनिंग इन कराची बहुत से हम जैसे शहरों में हुआ है कि लैंड हैज़ बीन कमोडिटाइज यू नो लैंड की कमोडिफिकेशन हो गई है अब लैंड इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ सोशल एसिड बट इट्स कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल कमोडिटी कि आप लैंड के कौन से यूजेज आइडेंटिफाई करें कि ज़्यादा ज़्यादा पैसा बना सकें तो इसीलिए अब आपको शहर जब भी फैलता हुआ नजर आएगा तो आपको शॉपिंग मॉल्स नजर आएंगे आपको रियल इस्टेट डेवलपमेंट हाउसिंग और गेटेड कम्युनिटीज़ नजर आएंगी आपको हाई एंड ईटरीज नजर आएंगी बनती हुई पार्क्स नजर नहीं आएंगे म्यूजियम नजर नहीं आएंगे लाइब्रेरीज बनती हुई नजर नहीं आएंगी सो ये एक एट द कोर ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग इन दिस सिटी इज दिस अंडरस्टैंडिंग कि सिटी हैज लैंड हैज़ बीन कमोडिटाइज और उससे कितना फ़ायदा कौन सा उठा सकता है दैट इज़ ड्राइविंग द वे दिस सिटी इज़ डिवेलपिंग सही फरहान ने एक्सटर्नल पार्ट की बात की तो मार भी हम आपसे पूछेंगे कि एक हमारे अपने रहन सहन के अंदर एक बड़ा इम्यूनिटी वाला सिस्टम होता था जिसको मोहल्लेदारी वाला पार्ट कहते थे मोहल्लेदारी का पार्ट ही होता था कि एक नेबरहुड है उसके अंदर यू नो बच्चे बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं कोई मस्जिद के अंदर लोग इकट्ठे जा रहे हैं बाहर आके एक जगह पे बैठ के गपशप लगा रहे हैं उसी जगह के अंदर यू नो उसकी सफाई का ख्याल भी रखा जाता था वहीं पे एक एक साहब हैं जिनको जिनको लच से लोकल बॉडीज़ टाइप मेंबर कहते हैं या उस इलाके के पार्ट में कोई एसोसिएशन होती थी और वो एक सेल्फ मेंटेनेंस वाला पार्ट होता था कम्युनिटीज़ के अंदर जिस जो मेरे ख्याल में अब काफ़ी हद तक सुकड़ता जा रहा है तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और इसको किस तरीके से मेनटेन रखा जा सकता है देखिए जब शहर अपनी आ... उससे काफ़ी हद से हदूद से बाहर जब चला जाता है और उसकी एक जो सीन एंड अनसीन बाउंड्रीज जो होती हैं सो हाउ फ्रांस मैंशनड अबाउट द कमोडिफिकेशन ऑफ द लैंड 
when we're looking at a, a surface from the aspect of not from social aspect, but from financial as aspect, a very important part that started taking place, and this is a new phenomenon in the city, the buildings and the structures that have come out is on a very extractive uh, methodology. So you are building like 40 floors, and the land cannot provide feasibilities, right? There's no water, there's no, um, there's no air quality which is around it, which, which kind of like shared by two parties. So if my house is in a residential zone, mein, कल को कोई डेवलपर आके उस पट्टी को कमर्शियलाइज कर देता है तो मेरा बैकयार्ड में एक हाईराइज निकल रही है तो मेरी उससे ना सिर्फ व्यूइंग बल्कि मेरी ए राइट्स सारी राइट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं सो इस तरह की जो चीजें हैं वो एक बेहस सोसाइटी जब हो जाती है जिसको ख्याल नहीं होता कि वी आर वी आर वी आर वी आर कम्युनिटी Right? So you start only thinking in individual aspects. So when you become individual community or society, ban jate hai, usme dari becomes the last aspect. So insecurity comes in, in very, very highly designed spaces. So in phase eight, you will not feel that there is a mohalla. Right? Because everyone lives on a grid. And that grid is divided by avenues and streets. Ittihads define where you are. Right? So the, the, the khaybans, sorry. So the khaybans tell you that you are on which khaybans, on which level, on which high priority, on which low priority, or where you are, or in which damaged area, or in a very rich zone. So the khaybans define that. What was the first thing? That the paras defined you. So you had a Hindu para, you had a Sikh para, you, you knew that these were like religious corners, these were also your professional paras used to define in a space. So kursi walas were in a kusta system, there was a, a brass market, so markets, yeh sari cheeze jo thi, us mein kya hota tha, ek community saath saath rehe kar, apna rehti bhi thi, aur kaam bhi karti thi, to woh bohat us cheez ko wapas deti bhi thi, right? So this is the way I live in the old town, it's not just that I have a romance in old town or a nostalgia. It's that this is a historical corner, a district, which is necessary to save intellectually. So when you save those things, there are many aspects from it. So you talk about the fact that they sit in public space and they open the door outside. बहुत ही टाइट स्पेसेस में थले भी यूज किए जाते हैं जो कि घरों के बाहर बनाए जाते थे जो कि फुटपाथ के मर्ज हुआ हुआ करते थे वो तक भी कभी इनक्रोच नहीं करते थे फुटपाथ को फुटपाथ अलग होता था थल्ला अलग होता था और उसके आज तक रेफरेंसेस आपको खारादर में नजर आते हैं और छः छः फुट के होते थे वो तो दो फुट पे पब्लिक स्पेस होती थी पे चार साढ़े चार फुट चलने की जगह होती थी तो दैट जस्ट शोड दैट हाउ मच द सिटी वॉज गिविंग फॉर दीज uh, interesting pauses and interesting uh, sitting spaces for dwelling. This uh, uh, term that we hear a loitering and, and uh, re, um, taking over the, what is that word that became really uh, in? Uh, no, no, uh, reclaiming public spaces, you know. That word became really trending, uh, like just like a year ago. Let's reclaim. I mean, th th I mean, the city was quite claimed. What happened? This functionality came in, right? So, so the, what you were talking about, uh, the social aspect of it, that got lost in translation, because no one wants to now live in a in a in a space which is dependent on each other. It's an isolated society. That's right. So, so continuing with that, so so the the aspiring architects and our younger generation, how can they sort of contribute to this part, knowing that the whole thing is coming to a halt or there is some discontinuity or you find these mohalla bazi and mohalla dari in pockets now. So how can we, what is the message to the younger generation to? Well, three things. One is that your head ponchos need to start investing in labs and research centers. So all the organizations need to give back, not just by doing greenwashing conversations, but mostly to do with actually investing in labs. And these labs should be part of uh, different institutions, right? So Habib has this amazing space called play Playground. Now such playgrounds, which is intellectual, 
वो बहुत जगहों पे होने की ज़रूरत है सही है और वो सुपरफिशल नहीं होनी चाहिए उसमें एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स बाहर निकलने चाहिए अगर हम आज ये कहते हैं कि ब्रिक जो है वो आज तक उसी स्टाइल से बने जा रहे हैं इंडिया ने उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि कॉन्क्रीट को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है सो so, कॉन्स्टेंटली हम एक इमरजेंसी लेवल पे चल रहे हैं हम हमेशा एट पे चलते हैं और इमरजेंसी पे चलते हैं आज कुछ गड़बड़ हो गया फ्लड आ गया उसको सेफ गार्ड करना है वी आर नेवर प्रिपेयर्ड सोसाइटी सो इन दैट केस इफ यू आर प्रिपेयर यू कॉन्स्टेंटली डूइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑटोमेटिकली यू विल हैव अ लॉट ऑफ सोल्यूशन टू टू गो इन टू द फील्ड एंड प्रोवाइड हाउसिंग सिस्टम विच इज रियक्टिंग टूवर्ड्स अ क्लाइमेट डिजास्टर सो फॉर एग्जाम्पल सो वन इज Uh, putting a lot of intellectualism into these research labs second thing to let go of inter- international precedences no one will become zahadid in today's time okay so it's better to have regional understanding regional academia regional materiality so the education the half the institutes needs to start looking at regional mechanisms okay so so that's the second one and the third one is to actively be part of your city conversation actively students in their student level needs to be doing being part of like what karachi bachao tehreek is doing so they are a, a body of students who are going out and constantly collecting data in order to have a, a intellectual conversation against so anything that's given to you by the government is not 100% correct so there needs to be a pushback so a society which is quite aware and not doesn't think ke yaar ye hamara masla to nahi hai ye kisi aur ka masla hai so masla hum sab ka hai because we are the users and we are also the receiving party so we all need to have these three conscious decisions just like how farhan has three e's i have these three uh, systems which i feel like needs to be implemented on emergency level that's right thank you very much